Et c'est YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo guide sur Epic Seven autour de ML Bellona. Dans cette vidéo, donc, on va voir en détail le kit du personnage, les contenus et pouvoirs la jouer, les différents buts de possibles, puis on terminera par un showcase ainsi que mon avis sur cette dernière. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, sachez que j'en fais plein d'autres autour d'Epic Seven, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, en plus du soutien que vous portez, c'est totalement gratuit, moi ça m'aide énormément. Et avant de commencer la suite de la vidéo, connaissez-vous Amazon App Store Il s'agit tout simplement d'une application regroupant un large choix de jeux dont fait partie Epic Seven. Et grâce à cette application, vous pourrez acheter des Amazon Coins, ce qui vous permettra d'obtenir une réduction sur l'achat de vos packs in-game. Un avantage non négligeable pour faire des économies. De plus, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par mon lien promotionnel que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo ou alors tout simplement scanner le QR code que vous voyez actuellement à l'écran. Seuls ces deux moyens permettront de me soutenir, donc merci d'avance aux personnes qui prendront la peine de passer par mes liens. Bien entendu, l'application Amazon App Store est disponible sur les appareils Android et Windows 11. Maintenant, regardons les détail le kit du personnage en commençant par son S3. On va attaquer une cible avant de se conférer le buff vigueur pendant deux tours. Si l'ennemi est vaincu, on va conférer le buff vigueur à tous nos alliés pendant deux tours. De plus, si l'attaque est réussie, on va infliger un coup critique garanti et les dégâts du S3 vont être augmentés si le lanceur bénéficie d'un bonus. Donc on a là un très bon S3 qui va faire beaucoup de dégâts si ML Bellona bénéficie d'un bonus. Et en plus de ça, on va aussi se conférer le buff vigueur qui va augmenter son DPS ainsi que sa survie. Puis on n'oubliera pas non plus le crit garanti si l'attaque est un coup réussi. Concernant le S2 qui est un passif. Après avoir attaqué, on va augmenter l'attaque du lanceur de 10% cumulable 5 fois. De plus, lorsqu'un allié subit une attaque, on va obtenir 15 esprits combatifs et une fois l'esprit combatif au maximum, on va la consommer entièrement pour déclencher Suprématie Lunaire. Suprématie Lunaire aura pour effet d'attaquer tous les ennemis avant d'augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 20%. De plus, si l'attaque touche la cible, elle garantit un coup critique. Donc on a là un passif qui va permettre à ML Bellona d'obtenir énormément d'attaques en plus d'infliger des dégâts et d'augmenter son ardeur au combat. Puis on terminera par le S1. On va attaquer une cible puis conférer le buff immunité au lanceur pendant un tour. De plus, si l'attaque touche la cible, on va infliger un coup critique. Donc comme vous l'avez compris, ML Bellona est un DPS capable d'infliger des coups critiques à condition de toucher sa cible et... Plus la game va durer, plus le personnage va infliger des dégâts grâce à l'accumulation d'attaques obtenues via son passif. Pour ce qui est du skill up, étant donné que ML Bellona est un DPS, il vous faudra la plus 15 et vous devrez du coup commencer par skill up le S3, ensuite le S1 et vous terminez par le S2 qui est le sort qui va faire le moins de dégâts. Concernant les contenus PVE, vous allez pouvoir jouer le personnage. Alors je suppose que ML Bellona va être jouable en raid ainsi qu'en tour automate, mais on ne va pas se mentir qu'elle n'a pas vraiment le kit fait pour être joué en PVE. Et en ce qui concerne les contenus PVP, alors le personnage est un très bon DPS dans les trois modes de jeu, même si je reconnais qu'il est un peu plus compliqué de jouer ML Bellona en RTA. Par contre, il vous faudra aussi un excellent gear et une équipe qui va la maintenir en vie, car l'un des soucis de ML Bellona est son type d'arc qui va la pénaliser au vu de la méta light et notamment à cause de Adin. Concernant la partie des artefacts, alors je vous recommande de mettre la faute Sigur sur ML Bellona, il s'agit probablement du meilleur artefact que vous pouvez lui mettre. Et si vous ne pouvez pas lui mettre la faute Sigur, je vous recommande la preuve de vaillance pour apporter de la survie au personnage, car c'est un petit peu le défaut de cette dernière, c'est qu'elle va facilement se faire one shot. Et bien entendu, nous avons aussi la perle de Samsara qui est aussi envisageable sur le personnage. Puis on n'oubliera pas non plus la plaque draconique qui va apporter de la survie à ML Bellona ainsi que du DPS supplémentaire. Maintenant, regardons les différents builds possibles sur le personnage et on va commencer par le build orienté débutant. Alors, ce que je peux vous conseiller en early game, c'est de mettre votre ML Bellona en set speed ou alors en set attaque, parce que je crois que notamment, il y a un set attaque pourcentage qui est donné. Et après, vous pouvez mettre deux pièces en santé pourcentage. Et si vous n'avez pas deux pièces en santé pourcentage, vous pouvez mettre un broken set, genre du coup, deux pièces qui ne vont pas ensemble, ça ne sera pas bien grave. Donc au niveau euh, des main stats, on va sur un colis en dégâts des coups critiques, un anneau en attaque pourcentage et des bottes en vitesse. 
puis au niveau des substats, bah, bien entendu, vous allez chercher de la santé pourcentage, de l'attaque pourcentage, de la défense pourcentage, euh, du dégât des coups critiques et de la vitesse. Donc là, on peut voir que j'ai quand même une ML Bellona à 3300 d'attaque, 1200 de défense, 17 KHP, 186 de vitesse et 263 de dégâts des coups critiques. Après, il y a beaucoup de, de stats qui sont perdus, hein, mais comme c'est un build early game, j'ai pris vraiment mes pièces que je considérais les plus mauvaises, qui se rapprochaient plus de votre niveau de jeu. Et c'est quasiment sûr que vous allez avoir beaucoup de stats perdus. Donc voilà, c'est à peu près ce que vous pouvez obtenir sur une ML Bellona quand il y a un petit peu des stats perdus en early game. Ensuite, passons au build le plus populaire sur le personnage. Il s'agit du build Destruction Pen 7. Donc le but avec le set Destruction est d'obtenir beaucoup de dégâts des coups critiques, ce qui va permettre d'avoir beaucoup de survie, car vous allez pouvoir vous passer du collier dégâts des coups critiques. Donc là, par exemple, je suis en collier santé pourcentage, ensuite j'ai un anneau attaque pourcentage et des bottes en vitesse. Puis au niveau des substats, après je suis parti chercher de l'attaque pourcentage, de la défense pourcentage, HP pourcentage, euh, vitesse et dégâts des coups critiques. Ce qui permet du coup avec ce build là d'avoir quand même 3400 d'attaque, 1790 de défense, euh, pratiquement 19 KHP avec 187 de vitesse et 281 de dégâts des coups critiques. Donc c'est vraiment l'avantage de ce build là, c'est que le collier vous pouvez mettre... HP pourcentage ou attaque pourcentage suivant vos subs et du coup l'anneau bah, vous mettez euh, l'inverse du collier. Donc c'est vraiment une, une version qui enfin un build qui permet à ML, de, à ML Bellona d'avoir une excellente euh, survie ainsi qu'une capacité offensif assez incroyable. Ensuite nous avons le set Injury Pen 7 qui est un petit peu joué mais qui n'est pas non plus populaire. Car déjà, il faudra un excellent set injury. Et globalement, le set injury, on préfère le mettre sur des personnages comme Alencia ou Belian. En plus de ça, euh, le désavantage du set injury, c'est que vous n'allez bah, vous pas faire beaucoup de dégâts. Euh, vous n'allez pas profiter à fond de l'effet du set. Et euh, en termes de survie, ça ne va pas être incroyable. Mais bon, ça reste toujours envisageable pour ceux qui voudraient s'amuser un petit peu avec ce set-là, euh, notamment en arène. Donc le but est de mettre un collier en dégâts des coups critiques, un anneau, alors là ça dépendra, c'est soit attaque pourcentage ou santé pourcentage, et des bottes en vitesse. Au niveau des substats, ça ne change pas, hein. vous allez chercher en priorité du coup de la survie, donc santé pourcentage, défense pourcentage, et après vous allez du coup chercher euh, de l'attaque pourcentage et du dégât des coups critiques. Alors pour le coup, ma, ma ML Bellona en injury est éclatée, hein. j'ai que 3200 d'attaque, 1300 de défense, 16 KHP, alors déjà les trois premières stats principal, son naze, 189 de vitesse, bon là j'ai beaucoup de vitesse, et 303 dégâts des coups critiques avec 16% de, de coups critiques qui sont perdus, mais le truc c'est que moi j'ai pas de set injury, euh, le set injury euh, chez moi est éclaté, voire inexistant, donc j'ai pas du tout ce set là sur mon compte, et c'est pour ça que mes stats sont aussi mauvaises, après essayez de voir auprès de, vos en, de votre entourage si des gens ont un très bon set injury, ce que pourrait donner Melbellonek avec un vrai set injury. Je sais que quelques personnes euh, jouent le personnage de cette façon, donc euh, voilà, il fallait que je mentionne au moins dans la vidéo, même si je ne suis pas forcément convaincu par le set injury sur ML Bellona, car euh, l'AOE, donc le passif, ne va pas se déclencher tout de suite, donc déjà vous allez perdre un peu cette capacité offensif, et derrière en mono cible, bah, l'injury ne va pas non plus être incroyable, donc euh, c'est pour cette raison que je ne suis pas trop fan du set Injury pour le coup, et que je préfère notamment d'autres sets. Maintenant, passons à un autre set un petit peu moins populaire, mais qui n'en reste pas moins jouable. Il s'agit du set Vol de Vie Pen 7. Donc, pour jouer ce set, bah, rien de plus facile. Hein. Vous allez mettre un colis en dégâts des coups critiques, un anneau en attaque pourcentage, voire santé pourcentage, ça dépendra des substats, et des bottes en vitesse. Ensuite, au niveau des substats, ça ne change pas. Hein. HP pourcentage, défense pourcentage, attaque pourcentage, dégâts des coups critiques et vitesse. Donc on peut voir qu'avec cette version-là, j'ai quand même 3757 d'attaque, 1900 de défense, 16 KHP, 158 de vitesse et 273 dégâts des coups critiques. Donc je suis un petit peu low en vitesse, on va dire, mais c'est pas grave car je viens un petit peu jouer sur le passif qui va me permettre du coup de me CR push et euh, d'apporter une survie nécessaire au personnage. Après, comme j'ai déjà expliqué en stream, moi je ne suis pas fan du set vol de vie car le set vol de vie vient régénérer votre personnage en fonction des dégâts infligés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement il fonctionne extrêmement bien quand votre personnage tape en AOE et 
moins bien quand il tape en mono cible, hors quelques exceptions. Car vous allez vous en rendre compte, Emel Bellona, au début de game, avant que du coup euh, elle stack ses, euh, son passif, bah, les dégâts ne sont pas non plus très imposants. Donc votre survie, et notamment la régène de points de vie, va pas être incroyable. Du coup, je préfère mettre un autre set que le set vol de vie à cause de ça. Maintenant, à terminer avec mon build. Alors moi, je joue Emel Bellona en counter pen set. Au début, j'ai mis en destruction, mais euh, en cette destruction, j'avais un petit peu du mal à la rentabiliser au vu de mon gameplay qui n'était peut-être pas forcément assez agressif. Du coup, le set counter vient un petit peu euh, contrebalancer ça et euh, m'apporte beaucoup plus de victoires. Donc au niveau du collier, je suis sur un collier de dégâts des coups critiques bien entendu, un anneau en santé pourcentage, des bottes en vitesse. Et après au niveau des substats, je suis venu chercher beaucoup d'attaques pourcentage. On voit 32% sur l'arme et euh, 28% sur le casque pour compenser du coup la perte d'attaque via l'anneau qui est en main stats santé pourcentage. Et le, le torse, il y a beaucoup de dégâts, des coups critiques avec de santé. Alors, pour le coup, euh, Mamel Bellona a quand même 3385 d'attaque, 1625 de défense, 18 KHP, 187 de vitesse et 282 de dégâts, des coups critiques. Alors, pour être objectif avec, avec ma Mamel Bellona, au niveau des stats offensifs, je suis plutôt bien. Euh, par contre, il lui manque de la survie. Et ouais, malgré les 1625 de défense et les 18 KHP, je trouve qu'elle ne tank pas vraiment. Et du coup, il faudrait que je vienne diminuer la vitesse du personnage. Et je pense notamment qu'il faudrait que je remplace mon collier, mais ça va être trop dur à obtenir les mêmes stats, pour du coup augmenter la vitesse, euh, enfin la vitesse, la, la défense du personnage. J'aimerais bien avoir 1700 de défense. Je pense que c'est la stat line que j'aimerais vraiment bien avoir, avec toujours 18 KHP et les stats offensives qui restent à peu près... Euh, bah voilà, dans, dans cette tranche-là, hein, 3300 d'attaque, pratiquement 3400, et 280 dégâts des coups critiques. Hormis ça, ben, le personnage est quand même très plaisant à jouer parce que ben, votre adversaire va vouloir tuer Mel Bellona rapidement vu que le personnage est très fort dans le late game. Parce que je rappelle, hein, plus elle va, va attaquer, plus son passif va lui donner de l'attaque. Donc il va l'attaquer, ça va counter. Donc là, on va EP l'attaque, on va EP la barre d'esprit combatif, on va se donner le buff immunité qui peut être excellent pour renverser certaines situations. Enfin, le personnage dans cette counter est vraiment très plaisant à jouer. Par contre, ça demande des pièces incroyables c'est juste un gear check hein, genre il faudra mettre vos meilleures pièces pour vous donner une idée alors je vais pas rentrer dans les détails hein, j'expliquerai je, dans une prochaine vidéo ce qu'est le gear score ou alors euh, vous, vous vous renseignez vous même auprès des anglophones etc mais en gros le gear score c'est la valeur totale des items de votre personnage et plus la valeur est élevée plus votre personnage a un excellent stuff pour vous donner une idée cette ML Bellona a 427 de gear score et potentiellement 428 parce que j'ai des reforges à aller chercher, hein, notamment un point ici, un point ici, enfin bref, je peux pratiquement monter à 430 de GS, donc c'est déjà, c'est excellent en fait, parce que tous les joueurs de mon niveau HL essayent au minimum d'atteindre un personnage briseur, donc euh, à 420 de GS, et moi je suis pratiquement à 430, donc euh, vraiment, euh, je n'ai pas grand chose à reprocher à ma ML Bellona, hormis bah, du coup euh, qu'il lui manque de la défense, et pourtant, mine de rien, elle a quand même un excellent stuff. Du coup, voilà, si vous pouvez faire ce genre de build, n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment très sympa, par contre, dites-vous qu'il vous faudra d'excellentes pièces pour pouvoir faire fonctionner le personnage. Maintenant, passons à partie démonstration. Alors, je joue contre Marguerite, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur, bah, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui a fini les gens de la saison passée. Donc lui, il joue une composition à base de ML Kaori, Crow, Piflan et Didier Ray. Donc moi, j'ai pris Destina, ML Bazar, Estene et, euh, comment qu'elle s'appelle ML Bellona, bien entendu, c'est le personnage de Showcase, hein, je ne me rappelais même plus du nom. Donc là, la Piflan fait son S3, et tout de suite, hop voilà, il me pose toutes les bombes, les venins, enfin bref, ça devient très vite euh, ingérable. Bon, l'avantage, c'est que mon speed tune est quand même bon, parce que bah, Piflan va jouer après mon DJB, et du coup, je vais pouvoir clean ce tous mes malus. Donc là, je suis plutôt assez content. Le Crow vient faire son S2 sur euh, ML Bellona, donc ML Bellona, bah, en ATB, elle est très très loin. Et donc derrière, DJB va venir faire son S3. On vient CR Push poser l'immunité, et du coup, déjà, le Didier Ray, bah, on est déjà assez tranquille sur, euh, voilà, sur, sur ce plan de jeu-là. Donc là, de mémoire, je vais venir essayer de stun piflant avec le S3. Je crois que c'est ça, le plan de jeu. Ouais, je crois que ça va être ça, parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, c'est bien ça. Je viens faire un S3 sur la piflant et résistance. Bon, bon c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. De toute façon, vu que je suis sous immunité... Euh, 
Au final, ça passe. Donc là, avec la, avec la Destina, je viens CR Push et Melbellona. Parce que du coup, il faut la faire jouer quand même. Et je vais du coup venir faire directement le S3. Alors l'avantage, c'est que même si mon adversaire est tanké avec ce buff défense, je vais quand même faire de bons dégâts car Melbellona bénéficie d'un buff. Et je rappelle, hein, quand elle bénéficie d'un buff, les dégâts du S3 sont un petit peu augmentés. Bon, on met quand même que 4K dégâts. Après, je rappelle que ML Flan est extrêmement tanky comme personnage. Hein. C'est assez scandaleux, la, la, la tankiness qu'a ML Flan. Parce qu'elle redirige 30% des dégâts. Et en plus de ça, il y a un buff défense. Donc voilà. Et puis, ma ML Bellona n'est pas très forte dès le début du combat. Donc là, on voit immunité, résistance. Donc j'ai un petit peu chaté. Et on voit déjà le premier, la première contre-attaque qui permet du coup d'activer le passif. Euh, de mettre des free dégâts. Et derrière, euh, voilà, on a... On est plutôt pas mal. Donc là, Piflon, au final, qui vient de prendre énormément de dégâts. Donc là, vu qu'il a vu que ma ML Bellona est en counter, bah, il évite de taper ML Bellona. Il vient taper ce ML Bazar. Et il a plutôt raison, pour le coup, hein, parce que on va éviter de, de faire proc le, le, le counter de ML Bellona. Et au final, ML Bazar, avec son buff immunité, bloque un petit peu mon adversaire. Donc là, Melkerik fait seulement le, le S2. Ah oui alors la raison pour euh, il fait le S1. La raison pour laquelle il ne fait pas le S2 avec Melkerik, c'est qu'en fait DJ Bazar, s'il met un shield, ben je vais inverser les shields. Donc je serai en capacité limite de tuer Piflan sur ce tour-ci. Donc euh, voilà, c'est pour ça que Marguerite ne fait jamais son S2 avec DJ avec euh, Emel Kaurik. C'est très lucide de sa part. Hein. Donc Piflan vient taper Emel Bellona, elle vient voler mon buff immunité, elle me met la bombe. Donc là j'ai un petit peu le seum, surtout que c'était son tour de jeu, donc euh, bah, le tour de jeu d'Emel Bellona est complètement skip. Sacré personnage aussi, Piflan, on ne le, le, le mentionne pas assez. Donc derrière, je vois que le Cro, il n'a pas pris assez de dégâts. Il fait quand même le S3, je suis surpris. Alors, il va partir sur... Est-ce qu'il tue Emel Bazar J'ai un doute. Et... Oh, ça tue de justesse. Hein. Ça tue vraiment de justesse. Donc derrière, avec ma Destina. Alors là, je suis un petit peu bloqué. Hum, je crois que j'ai un seulement... F... Enfin, je sais même plus... Ouais, je crois que je fais seulement S1. Parce que j'ai pas trop le choix. Là, avec son ML Ray, il va venir m'endormir Destina potentiellement. Non, il vient m'endormir et ML Bellona qui a pris beaucoup de dégâts. Donc là, avec Estené, je vais tuer du coup la Piflan. Alors, ML Bellona, pour le coup, elle fait pas grand chose dans la game parce que bah, mon adversaire a un petit peu skip le personnage quand il a vu qu'elle était en counter. Et la deuxième fois où il l'a tapé, bah, elle a pris le stun. Donc là, ML Bellona, elle a un petit peu. Bah, ça devient un peu compliqué pour elle. La seule façon pour moi de m'en sortir à ce moment-là, c'est que Emel euh, Bellonar pose l'immunité. Et une fois qu'elle a mis l'immunité, ben, Emel Ray peut plus venir la slip, etc. Donc c'est pratiquement gagné. Donc là, Emel Ray, du coup, vient faire son S3. Et euh, ben, résistance de ma, de ma Destina. Donc je suis assez content là-dessus. Hein. Ma Destina avec de l'ER paye. Et là, il est bloqué parce qu'il doit faire le S3, mais ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, il, il doit faire le S2. Mais moi, ma Destina, j'ai gardé mon S3, donc on va pouvoir soigner toute l'équipe, faire un revive en plus de ça. Donc là, euh... bon là, je suis très confiant dans, dans le, la win. Vu qu'il a pu, euh... en fait, il a pu piflan pour faire des dégâts, donc Estené va s'en donner à cœur joie. Et en plus de ça, il faut qu'il passe ma ML Bellona. Donc ML Bellona, sous buff immunité, bah Didier Ray sert à rien. En plus de ça, je peux faire des counters. Donc voilà, c'est à peu près le genre de game où j'arrive à sortir ML Bellona en RTA. Hormis ce genre de draft, je trouve que c'est quand même très compliqué à sortir le personnage, euh, même en last pick, parce qu'il y a beaucoup trop de, de menaces qui viennent la gérer. Donc derrière, hop, le passif s'active. Et euh, c'est au tour du cro. Donc là, je crois qu'il tape Destina. Ouais, en fait, bah, le fait que Mel Bellona soit en cette counter, il ne veut plus taper le personnage. <rire> Donc le temps qu'il tue Destina, enfin, la game, je vois pas comment... Euh... Enfin, il y a Estené qui fait énormément de dégâts, il y a Mel Bellona qui va quand même faire des dégâts... Plus la game dure, plus elle va faire des dégâts. Enfin, genre, et lui, il est en train de taper Destina. Je... C'est... Bon. C'est compliqué. Hein. Genre, euh, j'ai je... un peu de la peine pour mon adversaire dans cette game-là. Genre... Mais bon, c'est l'avantage hein, des, des gens qui veulent prendre Didier Ray trop tôt dans la game. Euh, quand ils voient une Destina, ben maintenant, avec ML Bellona, ça a une bonne réponse à ML Ray. Du coup, bah là, il s'est empressé de prendre ML Ray en troisième pic. Et moi, du coup, j'ai sorti ML Bellona. Et là, c'était... Voilà. C'était GG Well Play, on va dire. Donc là, on fait directement le S3. On tue ML Ray. Et là, je crois qu'il va même leave la game. Parce que la game n'a plus aucun intérêt pour lui à ce moment-là du jeu. Ouais. Donc voilà. À peu près le genre de game où vous pouvez jouer ML Bellona. Où elle fait vraiment le taf, surtout en, en set counter. Et on peut voir que, mine de rien, en termes de dégâts, ben... Voilà, elle a quand même fait de très bons dégâts pour le coup, euh, même si elle est un peu inférieure à, à ML Tenebria. Mais bon, il faut aussi 
avouer qu'il a jamais tapé Melbellona et en plus de ça qu'elle s'est fait stun un tour. Donc je suis assez satisfait de cette game avec, avec le personnage. Et on va passer à une dernière démonstration de Melbellona en arène. Donc cette fois-ci j'affronte une composition avec Senia, euh, Lermia, Destina et Lua. Bon c'est à peu près une composition qu'on rencontre assez souvent. Alors je vais pas vous mentir que je ne comprends pas l'intérêt de Lermia en défense, je vois pas ce qu'elle apporte. Du coup, pour montrer à mon adversaire que l'Hermia ne servait à rien, <rire> j'ai joué Emel Bellona plus Raz. Voilà, comment troller votre adversaire en arène. Donc, la Senia qui vient du coup faire euh, son S3, qui va bloquer le premier tour de jeu de... Euh, comment qu'elle s'appelle De... Ah, de Emel Bello. Bon, c'est pas bien grave parce qu'avec Destina, du coup, je vais devoir faire le S3 pour venir me cleanse. Derrière Mel Bellon active son counter, elle se push. On a crit bien entendu la Senia. Ça active aussi Eme, euh, Summer Isaria. On met le hit sur la Senia. Par contre, comme je suis sous aveuglement, donc le blind, je n'ai pas crit parce que je n'ai pas touché. C'est pas bien grave. Euh, au moins, voilà, vous pouvez voir un petit peu plus en profondeur les, mé les mécaniques de, de, de ML Bellona. Derrière Destina fait son S3. On cleanse tous les malus et la Lermia, du coup, active elle aussi son S3. Alors, je sais plus combien de dégâts ça va faire, ça. Ok, en vrai, ça fait pas mal de dégâts, mais comme elle avait une bombe, elle s'est fait stun. Bon, en vrai, sans la bombe, au pire des cas, elle aurait pris le... Comment que ça s'appelle Elle aurait juste mis un hit sur euh, ML Bellona. J'aurais activé la Sigurd, limite, ça m'arrangeait plus de... Qu'elle me tape. D'ailleurs, je vais faire un S2 avec Raz. Alors... Euh, ça a duel avec Summer is Daria, je m'y attendais. Enfin... En fait, je m'attendais pas à duel avec Summer is Daria. Je pensais que j'avais quand même duel avec Emel Bellona parce que je me suis dit que Emel Bellona avait quand même fait... Bah, en fait, elle a fait qu'un coup... De... Enfin, elle a fait qu'un qu tour de... Non, deux tours de jeu. Elle avait plus 20% d'attaque. Mais sauf qu'à 20% d'attaque, je ne dépasse pas l'attaque de ma Summer is Daria. Donc, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Je... je pensais que j'aurais fait plus de... Enfin... Donc j'aurai plus d'attaque. Bon, petit misplay de ma part. Maintenant, je sais qu'il me faudra 3 euh, hits, enfin 30% d'attaque supplémentaire avec ML Bellona pour activer la duel avec Raz. Bon, hormis ça, c'est pas... Voilà. C'est qu'un petit, petit détail. Donc là, on vient du coup faire le S3. On a mis de bons dégâts sur Destina quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de buff. Derrière Raz vient faire son S3. Et là, du coup, l'Hermia va de nouveau... Ah non, elle n'a pas son passif de stacker. Ah, mais c'est parce que du coup, son, son tour de jeu a été cancel. Ok, je vois. Donc là, ça tape Emel Bellona. Emel Bellona, du coup, réactive son counter. On met des dégâts sur tout le monde. Destina qui vient se soigner. On voit quand même la Destina 21. Tom de Magara, what the fuck Ok. Innovant. Donc là, ce tour-ci... Euh, je sais plus ce que je... Ah, je crois que je vais venir tuer Lua, ouais. Parce que du coup, Lua qui a de nouveau son S2, S3, ça va m'embêter. Donc, on pose une bombe, on fait le S3, et Sayonara, hein, comme on dit dans le milieu, plus de Lua. Du coup, derrière, Emel Bellona va devoir taper Senia, mais comme façon, quand je fais un coup réussi, bah, ça crit. Et là, j'ai pas le blind, donc on va crit sur la Senia. Je me demande même si je vais la tuer. Donc, hop on ne tue pas, ça counter, mais cette fois-ci, je suis sous provocation, euh, sous immunité, donc euh, c'est pas bien grave. Et là, avec Raz, on va venir finir Lua, et derrière, la Lermia, qui va bientôt faire son S3. Alors par contre, comme Lermia n'a pas de buff def, je vous avoue que le S3 ne me fait pas du tout peur. Car Lermia, son S3 fait beaucoup de dégâts quand elle est sous buff def, mais hors buff def, euh, c'est pas Zizou, hein. On va pas ce mytho, c'est pas Zizou. Derrière, ça tape toujours Mel Bellona, toujours pas de counter. Par contre, sur cette game, Mel Bellona ne veut pas activer son counter. L'Armia qui fait le S3, et on voit du coup les dégâts, c'est pas... Ouais. Ça aurait eu un buff def, j'aurais pratiquement été mort, mais là, sans buff def, euh, bon, voilà. Ça, ça passe. Derrière, on fait le counter, on réactive du coup toutes les bombes, etc. On est venu tuer Senia avec le counter de Melbellona, et puis bah, maintenant, la game, euh, la game est terminado. Hein, genre, euh, on vient du coup mettre de bons dégâts. Là, j'ai de nouveau ma dual. Alors, je suis en train de réfléchir, parce qu'il faut quand même que je finisse la game. Ok, donc je crois pas que je vais activer le burn, ça sert à rien. Euh, je vais garder le burn pour Summer Isaria, je vais juste faire un, un S2 sur la Lermia. Et là, cette fois-ci, ça duale bien avec la, Belli, euh, la, la ML Bellona. Et puis voilà, du coup, la game est finie parce que Summer Isaria va faire un burn S1 et puis on aura le S3. Donc voilà, petite game en arène avec euh, ML Bellona. Alors bien entendu, vous pouvez aussi jouer ML Bellona contre Bellian, ça fonctionne aussi très bien. Et contre Adin, alors vous allez être un petit peu handicapé parce que Adin fait quand même beaucoup de dégâts. 
Limite, si vous souhaitez jouer Emel Bellona contre Adine, je vous conseille de jouer un tank comme Raz pour venir protéger euh, Emel Bellona parce que sinon, elle va se prendre un one-shot. Donc, mon avis sur Emel Bellona. Il s'agit d'un bon DPS très plaisant à jouer. Par contre, il vous faudra un gear assez important pour la faire fonctionner ainsi qu'une team qui lui est spécialement dédiée. Vu que Emel Bellona prend quand même pas mal de dégâts étant donné qu'elle ne possède pas de mitigation dans son passif. Et en plus de ça, il faut que la game dure assez longtemps pour qu'elle commence à faire énormément de dégâts. Concernant la question de si le personnage mérite une pitié ou non, là encore ça dépendra de vous et de vos envies, mais pour moi, Emel Bellona, même si j'adore le personnage, je ne pense pas qu'elle mérite une pitié, car ce n'est clairement pas un personnage game changer comme peut l'être une Belian Apoc ou Emel Kaweric. Donc si vous ne possédez pas beaucoup de Emel Nat 5, je ne vous conseille pas forcément d'invoquer sur ce personnage là et plutôt de garder vos invocations pour d'autres personnages euh, beaucoup plus, euh, comment dire fort et que vous pourrez jouer beaucoup plus souvent, euh, comme les trois personnages que j'ai cités, ou alors même l'Hermien, hein, qui est vraiment extrêmement forte actuellement dans la méta. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez du personnage, de comment vous la jouez, dans quelle composition d'équipe. De plus, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendu dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir en abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous, moi ça m'aide énormément. Sur ce YouTube, portez-vous bien, à la prochaine pour la vidéo, bye